वेलकम बैक एंड इटा होच्छ हमारे पार्ट टू अमरा पार्ट वर्ड पार्ट वन चिलो हमारे आगे टा सिनेमा में तो बीरोती हुए से अब आर हमारा फिरोते शी और शुमने कारें गए से इटा एक टा क्लू है से हमारे मोने रिच्छा मोने बुझे गए सिलो जैसा कारें गए ले इशु में कारें टा जावा दौर का ये बुझते गए सोने मोने प मुझे इधर नहीं शुरू है इसे इज यह तो शेयर टीयर करे मानुष के जाना ही माध्यम से मोंटा यह तो कॉस्ट उटा लागे जब क्या नॉमी मानुष के जाना वो मानुष शेर भीतर आँखां का ना था कि शक्की भावे एक जगह अचीव कर दे अम्म आमी बुझी ना चले तुम्हारे दौर का तुम्हारे क्या अवश्य एक जगह नीति के ऑर्डर कोडे नीत हावे एनीवे स्टार्ट ह हमारे तो टाका लगे ना मानुष शेयर दी थी एक टू कॉस्ट लगे आपने आज ज़रा ज़रा लाइव आया था ना एक टू शेयर दिए दन ताहले शबाई देखते पर भी शबाई देखा था ओने की इम्पोर्टेन्ट कारण शबारी शिक्षा दौर करते हैं टुक टक शिक्ते शिक्ते देखा जाए जब बांग्लादेश लाख लाख टका कमी थी � तुम ही जो दिमाग करो जहाँ कुली तुम ही अनेक गाय स्ट्रॉंग शक्तियाँ से उन्हें शक्ति ना था कि तुम माल उठा बाकी करें शॉप जिन्हें तुम्हारे बीच जानते होंगे आगे तुम ही जानो ये जिन्हें जाना था कि तुम ही आरेख जगह एसाइनमेंट करते बाबा एनीवे आमने स्टार्ट कर दी समझने आरे इमेंडर अच्छा जाइयो कि स्टार्ट करी तो आम्रा इखने देख सिर्फ आमी कैमरा टेक तो बंद कर दिया मैं तो तो अच्छा अच्छा आम्रा इखने इटा देख किसी के सिला मिस पॉट हिलिंग एक काज होते हैं जो जो मेदर छोटो छोटो इखने तीलेर मोतो थाके धरो तील तील थाके ना एक बार जो दिया मैं क्लिक कोडी अच्छा इटा काज कर च हाँ ये तो ही जोखों तुम्हारे लेयर लॉक थक बे तुम्हारे आरेक टा कंट्रोल जेदे एक टा बैकअप नहीं निभा नहीं है इबारे तुम्ही काज करो भाई काज कुछ है ना क्या नो भूल होते हैं भूल होते हैं क्या बोलते हैं अरे देखी काज कुछ है ना मैं चाब दी ची काज कुछ है ना खेल कर अच्छा, हमरा मुन्ह है क्लासिक तो लंबा करवा, शारीरिक टा बंदो जावो हैं, एक तो, तले ऑल्टा जुदी आमी मुन्ह करो, जे एकाने रामरे इडाक्टा मुस्त हबे, आमी ए जगह जे कलर टा आसे, ए ही कलर टा एकाने फेल बो, देखो, ए जे फेल ही नहीं किंतु, एक तो वर्चुअल देखा जाते हैं, आमी शुद्ध जुदी मुन्ह करो, जुदी � ए देखो ऑल्टर प्रेस कर लाम ए जगह की स्किन टके एम्बुलेंस में अच्छा देखो ए जगह एक टक चोका से ए चोक टके एक है ना ऑल्टर प्रेस कर एक है ना बॉस आपो क्लियर देखो देखो चोक टके एक है ना जो कुन बोशी है ची आमित होल्ला में आवर बैक है जाइ बैक 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 कंट्रोल ऑल्टर जेस्ट आमित चिंता कर लाम � अच्छा मैंने एक जगह की स्किन टा आरेख जगह बहुत सारे के लिए आमा के ऑल्टर प्रेस करे 
দেখাতে হবে আমি অল্টা না দেখালে ও ওই জায়গার অংশটা এখানে নিতে পারবে না ক্লিয়ার আচ্ছা কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমি যে এখানে এই যে এখানের অংশটা কপি করলাম হ্যাঁ আমি আবার একটু ছোট করে দিই আবার আগের জায়গা জায়গা আর কন্ট্রোল অল্টা জেট কন্ট্রোল অল্টা জেট আগের জায়গায় চলে গেলাম আমি এই চোখটাকে একটু বড় করি এতটুকু নিলাম হ্যাঁ অলটা প্রেস করলাম এখানে রাখলাম এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে কি দেখো আমি যখন এই যে এই জায়গার অংশটা কপি করে এই জায়গা বসালাম এই যে এই যে জায়গাটা এই যে জায়গাটা মেলে নাই তার কারণ হচ্ছে আমি যখন কপি করে নেব তখন আমি যদি হার্ডনেসটাকে একটু কমিয়ে নিই এখান থেকে হার্ডনেসটাকে জিরোতে করে রাখি এবার সেম জিনিসটাকে আমি কপি করে এখানে বসাই দুইবার হয়ে গেছে দাঁড়ো একবার দেখো এই যে জায়গাটা মোটামুটি কিন্তু মিলে গেছে আমি আর একটু ভালো করে বুঝাই আমি এই ছোট করে ফেলি আমি এই যে এই মণিটাকে নিলাম হ্যাঁ অলটা করলাম এমন আসছে কেন কেন যুগ কেন না 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 সেটিং রিসেট টুল আমার যদি টুলস আমি রিসেট দিতে চাই যে আমার যদি অনেক সময় এলোমেলো টুলস হয়ে থাকে আমি ডিলাইট করে দিলাম কন্ট্রোল যে দিয়ে আরেকটা কপি নিলাম আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে আজকে আমাদের একটা ক্লায়েন্ট বলছে আমি তো পাতলা মানুষ আমাকে একটু মোটা বানিয়ে দাও একদিন আমরা সব ক্লায়েন্টের পেয়েছিলাম হচ্ছে মোটা থেকে চিকন মোটা থেকে আচ্ছা এই জায়গার কেন এই জায়গা ধরছে না আমি তোমাকে বলি এই যে এখানে যে তোমার ভ্রুটা আছে না ও এখানে ম্যাচিং করতে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না হিলিং ব্রাশ টুল আর এখানে একটা টুলস আছে যেটার নাম হচ্ছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দুইটা টুলসই একই রকম দিক দেখো একই কাজ এই যে এখান থেকে কপি করা এরা মারছে এখানে বসে যাচ্ছে কিন্তু এই যে এখানে চোখ এখানে অপশানটা কপি করলাম এখানে যদি আমি বসাতে চাই এই যে এখানে নাকের এখানে সেম বসে যাবে ক্লোনের কাজ হচ্ছে সেম টু সেম কপি করে আরেক জায়গা বসিয়ে দিচ্ছে কিন্তু হিলিং এর কাজ হচ্ছে হিলিং সিনকোনাইজেশনটাকে ওর সাইডের যে জায়গাটা আছে ওইটাকেও হিসাবে ধরে মানে সাইডের জায়গা আমি তোমাকে আরও একটু গভীরভাবে বোঝাই দেখো আমি ধরো রিটাচ করতে চাচ্ছি আমি ক্লোন দিয়ে এখন রিটাচ করছি হ্যাঁ ক্লোনটাকে একটু ছোট করে দিই ক্লোনেও কিন্তু সেম জিনিস এই দেখো এখানে রাখলাম ও দেখাবে তোমাকে এটা দিয়ে মোছা যায় এক জায়গার অংশ আর এক জায়গায় কপি করে বসানো যায় কিন্তু ও ক্লোন যেটা করবে কি পুরাটাই কপি করবে ও ম্যানুয়ালি কোনো হিসাব ধরবে না যেমন আমি যদি বলি যে আচ্ছা দেখো এই জায়গার এই অংশটা হ্যাঁ কপি করলাম এখানে বসালাম এখানে যে কালারটা ছিল খেয়াল করো এই যে এখানে যে কালারটা ছিল সেম কালারটা এখানে বসে বলছে কিন্তু যদি আমি হেলিং ব্রাশ নিয়ে কাজ করি ওকে আমি বললাম যে দেখো আমি একটু এই এই জায়গাটা এখানে কপি করো এখানে এই জায়গাটা বসাও ও কি করবে জানো ও এখানে স্কিনের কালারের সাথে অ্যাডজাস্ট করবে হিলিংয়ের কাজ হচ্ছে আশেপাশে যে জায়গায় আমি যে কোনো জায়গা যেই জিনিসটা ড্রয়িং করব সেই জায়গার যে কালারটা আছে সেইটা সাথে যেন মিলে যায় আর ক্লোনের কাজ হচ্ছে কপি করো বাবা ডাইরেক্ট এই চোখটা এখান থেকে খালি কপি করে এখানে বসাও এই যে না এই যে নিয়ে নিলাম ও সেম আর একটা কপি করে নিচে বসিয়ে দিচ্ছে কিন্তু যদি আমি আবার এটাকে আন্ডো করি হেলিং ব্রাশে যাই হ্যাঁ হেলিং ব্রাশে যাই এখানে অলটা দিয়ে কপি করে ও করবে কি এখানে ডানে বামে যে কালারটা আছে এই যে আমাদের এখানে লাল আছে ওটার সাথে কি অ্যাডজাস্ট করবে সো ডিফারেন্স হচ্ছে দুইটা টুলসের এখানে আলাদা সেম ওয়েতে ক্লোন ক্লোনে আবার আমি চাইলে একটু অপাসিটি কমিয়ে নিতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই একটু কপি করলাম এখানে ভ্রুটা কি একটু হালকা 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 করে আসবে সেটা করতে পারি এই সেম কাজ ফ্লোর কাজও এখন এই জিনিসটা কি এটাকে বলা হয় কারেন্ট লেয়ার বিলো লেয়ার অল লেয়ার আমি জিনিসটাকে আর একটু গভীরভাবে বোঝাই ধরো এটা আমাদের ক্লায়েন্টের ছবি আমি একটা নতুন লেয়ার খুললাম এটাকে লিখলাম রিটাচ রিটাচ ওকে রিটাচ যে আমার কাছে এমন হয় না যে আমি রিটাচ করতে করতে অনেক বেশি রিটাচ করে ফেলছি ক্লায়েন্ট বলে আরে আমার তো কার্টুন ছবি বানাই দিছো তুমি তখন আবার তোমাকে এই রিচার্জ তো ফিরত আসা যাবে না ওই লেয়ারের মধ্যে ফিরত আসা যাবে 
তো এই জন্য আমি যদি ধরো আরেকটা লেয়ার নিয়ে নিই লেয়ার নিয়ে যদি বলি যে আমার আমি যা রিটাচ করব সব এই লেয়ারে থাকবে তখন আমি যদি এখন রিটাচ শুরু করতে যাই দেখো রিটাচ হবে না কেন হবে না খালি লেয়ার খালি লেয়ার আমি যদি এখন বলি যে দেখো ভাই আমার লেয়ারের নিচে কারেন্ট অ্যান্ড আমার এই ওপর লেয়ারের নিচে যা যা থাকবে সবগুলাকে তুমি রেন্ডারিং করবা তাহলে আমি এখানে এই দেখো এখন আমার নিচের লেয়ারটা কেউ হিসাবে ধরছে বোঝাতে পারছি না আমার মনে হয় পারিনি মনে হয় পারিনি তোমরা আমাকে বর বুঝাবা দেখব আচ্ছা কে কে আছেন একটু জাস্ট মেনশন করে দেন আর শেয়ারটা করে দেন হ্যাঁ আচ্ছা সেম ওয়ে আবার দেখি কারেন্ট আর বিলোর তফাৎটা হচ্ছে কি আমি যখন ধরো আমি ওপরে একটা কালো নিলাম হ্যাঁ এখানে ধরো একটা কালো কালো রং দিলাম এই যে এখানে একটা ব্রাশ নিলাম ধরো এই যে ব্রাশ নিয়ে নিলাম হুম এটা একটু অপাচিটি কমায় দিলাম ফিফটি পারসেন্ট ওকে ধরো আমি ওপরে আমার আরেকটা লেয়ার আছে এটা হচ্ছে আমার আর্ট আর্ট হুম আর্ট আমি আর্ট করেছি এখন আমি চাচ্ছি যে নিচের লেয়ারে আমি দাগ মুছবো তো আমি এটাকে চোখ বন্ধ করে দিলাম কিন্তু আমার রিটার্চ সেকশন হচ্ছে এইটা ওকে এখন আমি হেলিং ট্রুস নিয়ে বলবো দেখো ভাই আমার নিচে আর আমি এটাকে চোখ খুলে দিলাম দিয়ে বলবো যে আমার খালি নিচের এই দাগগুলো মুছে দেয় দেখো নিচের দাগগুলো মুছে ওপরের লেয়ারকে সে হিসাবে ধরবে না থাকতার ভাই ক্লিয়ার না আমি ক্লিয়ার না আমি নিশ্চিত ক্লিয়ার না আপনাকে আমি আনকোচেন করবো আচ্ছা না মেন জিনিসটা হচ্ছে কি ধরেন আমি আবার একটা জিনিস আবার বুঝাই হ্যাঁ আবার যাই আবার টাফ বলে কোনো শব্দ নেই আপনি যদি মাথা গিয়ে বলেন দিস ইস টাফ তাহলে টাফ আবার সোজানি ধরেন এই ছবি দিয়ে আমাকে ডাস্ট মুছবো এখন আমি যখন মুছতে যাব আমার তো একটা ব্যাক আপ কপি লাগবে কেন হঠাৎ করে মুছতে মুছতে বেশি হয়ে গেছে এখন কন্ট্রোল অলটা জেট দিয়ে বা হিস্টোরিতে গিয়ে আমি আর ফেরত পেলাম না তো সেই ক্ষেত্রে আমি করবো কি এখানে একটা নতুন লেয়ার নেব এটা নাম দেবো হচ্ছে রিটাচ রিটাচ যে এখানে আমার সব রিটাচ লিখতে পারে বা আমি বললাম আরে না ভাই রিটাচ হবে না আমার দাগ দাগ লিখেন ডি এ জি দাগ আপনার যেই ভাষায় বোঝা দরকার আমার কথা হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি যেই ভাষায় বোঝেন আপনি আপনার ভাষায় বোঝেন কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি লাইফে যে কি কি করা যায় এটা দেখতে পাই এখন আপনার মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে দাগ তো ভালো কথা এখানে একটা লাল টিপ দিয়ে দেব লাল টিপ দেবো না অন্য কিছু দেবো এখানে একটু রং করি হ্যাঁ এটার একটু হালকা অপাসিটি করি মানে এমনি এমনি ফাও এমনি একটা কিছু আসে ধরেন ঠিক আছে এটা তো আমি এই লেয়ারে রং করে ফেলেছি আমাকে আলাদা একটা লেয়ার নিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আমি জাস্ট এই যে কারেন্ট বিলো জিনিসটাকে আমি বুঝাচ্ছি আসলে কারেন্ট আপনার কারেন্ট বিলো যদি বুঝতে না ইচ্ছা যে লেয়ারে ওপরে আছে ওই লেয়ারের ওপরে রিচার্জ করেন কোনো সমস্যা নেই লেয়ার জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি লেয়ারে দুর্বল আছে আমি বুঝে গেছি এই যে ধরেন আমি এটা একটা আর্ট করলাম এখানে এটার একটু ফিফটি পারসেন্ট কমিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি হচ্ছে আমার সব রিটার্জ রাখছি দাগ না লিখে রিটার্জই লিখি প্রকৃত ভাষায় লিখি আচ্ছা সো আচ্ছা তো কি ভাই শেয়ার দিয়েছে কত ভালো লোক মহজ লোক আল্লাহ তার ইমান আর আমল বরকত দান করুন আমি বলো আচ্ছা সো এখন আমি যদি এখানে অলটা প্রেস করে এখানে বলি যে দেখো কারেন্ট অ্যান্ড বিলো মানে আমার এই লেয়ারে যা ড্রয়িং করা আছে আর আমার নিচে যা আছে সেগুলাকেই তুমি খালি হিসাবে ধরবা আমার এটার ওপরে যা আছে এগুলোকে তুমি মাথায় নিবা না তাহলে আমি এখানে মুছলাম এইভাবে মুছতে থাকলাম দেখেন এই যে দাগ মিছেটা ঠিক ও কিন্তু ওপরেটা হিসাব ধরছে না ঠিক আছে এখন যদি আমি বলে দিতাম অল লেয়ার তাহলে দেখো ওইটাও হিসাবে ধরছে যে লেয়ারেই থাকি না কেন ও এখানে যতগুলা লেয়ার আছে ততগুলারই সেই হিসাবে ধরছে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা না বোঝাতে পারলে আবার দেখতে হবে কিছু করার নাই ঠিক আছে ওকে সো আমাদের এই অপশনে ছিল হেলিং ব্রাশ হেলিং ব্রাশ আমরা বুঝেছি এবার আমরা আবার ডিলেট করে দিই সব আর রিটার্চ আপনারা যখন করবেন তখন একটা লেয়ারে নিয়ে করবেন তাহলে একটু ভালো হবে কারণ কি কতটুকু ভালো হচ্ছে নিজের কাছে আবার যদি মনে হচ্ছেন যে রিটার্চ করেছি এই যে এখানে রিটার্চ লিখলাম যে রিটার্চ লিখলাম রিটার্চ করতে থাকলাম ওই যে করলাম হ্যাঁ করার পর আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আর এটা তো বেশি হয়ে গেছে তার ইরেজারে আসেন এই যে ইরেজার টুল এটা দিয়ে মুছে দেবেন এই যে আগে কেটে দিলেন আবার আগের জায়গায় চলে আসলাম হয় না অনেক সময় রিচার্জ করতে করতে বেশি করে ফেলেছেন হয় এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না তো আপনি এই জন্য আরেকটা লেয়ারে করবেন আচ্ছা এবার এটা ডিলে আবার আগের জায়গায় হেলিং ব্রাশ টুলের আরেকটা টুলের বৈশিষ্ট্য আছে যেটা নাম হচ্ছে প্যাচ টুল 
এই দেখেন এটা এটা আরও সহজ একেবারে সহজ এমনি করে ধরবেন বলবেন এই দাগ যা চলে যাবেন এমনি করে ধরবেন ধরবেন এই দাগ যা চলে যাবেন এই যে এভাবে করে ধরবেন ধরে বলবেন যেখানে দাগ নেই ওখানে ধরে ছেড়ে দেন প্রতিটা টুলসেরই অনেক অনেক ফাংশন আছে এখন কোন টুলস দিয়ে আপনার কাছে মজা লাগে কোন টুলস দিয়ে আপনি কাজ প্রফেশনাল করতে পারেন ইটস ডিপেন্ড অন ইউ আচ্ছা লাইভে যারা আছে তারা কি বুঝছে নাকি জিজ্ঞেস করি ক্লিয়ার এভরিওয়ান জাস্ট একটু জাস্ট একটু মেসেজ লেখেন আমি যাতে বুঝতে পারি নালে বক বক করছি আমার সার্থক বক বক হবে না আমাদের অনেক টুলসই জানতে হবে আমরা সব টুল সম্বন্ধে একটু মাথায় আইডিয়া রাখলো ফটোশপে আসলে কিন্তু সব টুলস আপনি শিখতে হয় না কোন সফটওয়্যারে আপনি সব টুলস না শিখলেও চলবে হ্যাঁ প্রথমে স্টার্ট করেন আস্তে আস্তে খারাপ 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 হতে হতে দেখবেন কি আপনার সব টুল সম্বন্ধে আইডিয়া চলে আসবে কিছু কিছু টুলস যেমন আপনি যদি শুধু চিন্তা করেন যে আমি এক মাসে খালি ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা শিখবো আমি ইচ্ছা মতো ব্যাকগ্রাউন্ড কাটবো তারপর আমি অনলাইন মার্কেট প্লেসে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কাটার কাজ করবো সেটাও পাবেন আপনি বলেন না আমি প্রফেশনাল কাজ করবো এখন ব্যাকগ্রাউন্ড যে কাটে তার সাত হাজার আট হাজার টাকার থেকে বেশি স্যালারি হয় না যে প্রফেশনাল কাজ করে তার স্যালারি হয়ে যাবে আপনার বিশ হাজার টাকা ইটস ডিপেন্ড অন ইউ আপনি কোন লেভেলে যেতে চাচ্ছেন আপনি যদি অনলাইনেও কাজ করেন ব্যাকগ্রাউন্ড নিমুক্ত যে কেউ পারে এক মাস বা দুই মাস একটু শিখলে এক মাস শিখলে আমি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা একবার হাফিজ বানিয়ে দিতে পারবো কিন্তু ওইটাতে আপনার ফিউচার হবে না এমন কিছু শিখতে হবে যেটা কিনা আপনার জন্য লাভবান হবে আমাকে এখন যদি বলে ক্লায়েন্ট বলে দেখো আমার চোখটা লাল করে দাও বা হলুদ করে দাও আমি সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা থেকে কিন্তু আমি জানি না আমার ওই স্কিলটা নাই কিন্তু আমরা যদি কতগুলো টুলস সম্বন্ধে আইডিয়া থাকে যে এটা দিয়ে এটা করা যায় ওটা দিয়ে ওইটা করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ভালো বুঝবো রাইট আচ্ছা প্যাচ টুল অনেক সোজা আসলেই সোজা আমার কাছেও সোজা লাগে এ দেখেন খালি ক্লিক করবেন টুস টুস চলে গেছে এ দেখেন এভাবে ধরলাম এ দেখেন যতটুকু জায়গা দরকার আমি মাউলে ড্রাগ করে ধরে রাখবেন ধরে এখান থেকে এনে এখানে ছেড়ে দিলেন ও কত সোজা না আজকে আপনার বাসায় গিয়ে আপনাদের নিজেদের ছবির ওপরে কাজ করবেন ক্লাইন্ট তো নাই নিজেদের ছবিকে গাল চাপা ভরাট করবেন জানেন আমার লাইফের হিস্টোরি কি আমি না এগুলো শিখেছি বই দিয়ে আমার কোনো টিচার ছিল না আপনারা তো অবাক হয়ে যাবেন যে তখন তো ইউটিউবও ছিল না আমি একটা বাপিয়া স্টাফ বলে জ্ঞান কৌশল একটা রাইটার ছিল খুব ভালো লোক এখনও সে ট্রেনিং সেন্টার চালায় এরকম টিউটোরিয়াল বানেন তো ওই বই ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে গেছে কিনে নিয়ে গিয়ে আমি গ্রামে গিয়ে এক একটা পেজ ফাইল ওপেন ফাইল ওপেন 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 পরেন আসেন আপনাদের এখন অনেক টিউটোরিয়াল এসছে সো আমার মনে হয় যদি আপনাদেরকে বই দেওয়া হয় আপনি তো শিখবেনই না কেন ওই সময় আমার কাছে ওইটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছিল যে আমি যদি না শিখতে পারি তাহলে আমার কাস্টমার আমি ধরতে পারবো না তখন আমি স্টুডিওতে দেখছি আস্তে আস্তে ডিজিটাল হচ্ছে সো এই জন্য আমি বলি এভরিথিং আপনার জানতে হবে আমি আপনাকে এটাও বলি আজকে আপনি খারাপ করছেন না একটা সময় অসম হয়ে যাবে ইচ্ছা থাকতে হবে ইচ্ছা না থাকলে জীবনে হবে না ধাক্কা মেরে হইতো না বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা ক্লিয়ার তবে আরেকটু বুঝালে ভালো হতো আরেকবার দেখে নেবেন ইমরান ভাই কোন জিনিসে প্রবলেম আছে আমাকে একটু বলেন আমি তাহলে সেই জিনিস নিয়ে বুঝাই একটু প্রবলেমটা বলতে হবে যে কোন জায়গাটা আমি একটু প্রবলেমে পড়েছেন হ্যাঁ নাকের উপরে যে এখানে নাকের উপরে এখন আপনাকে হিলিং ব্রাশ টুলই আনতে হবে তখন আর প্যাচ টুল দেওয়া হবে না ঠিক আছে এই যে এখানে আবার হিলিং ব্রাশটা নিয়ে এসে নাকি বান হয়ে যাবে ঠিক বলেছে এখান থেকে ছোট করে ওই যে এইটা এইটা দিয়ে আমার কাজ হয় দেখেন আমার পেন টুল কই পেন টুল এটা দিয়ে আমি আবার খুব ভালো রিটাচ করি মানে রিটাচ এই যে দেখেন আমি করি কি এভাবে বড় করে এই যে এভাবে করে এই যে এভাবে করে নিয়ে আমার কাছে যে কোনো ধরনের ক্লায়েন্ট যদি বলে যাচ্ছে এটা হবে না আমি আগে দেখি যে আসলে কি পসিবল হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো পারবো এবং টাফ কাজেই আপনার টাকা আসলে ইজি কাজে কিন্তু রাখে অনেক বলে যে ইমেজ রিটাচ করে হয় না আমি ইমেজ রিটাচ করে যা করেছি মানে আসলে ইমেজ রিটাচ না আমি কাজ জানলেই হলো যে কোনো কাজে আপনার হিউজ ডিমান্ড আছে ফটো ম্যানিপুলেশন বাংলাদেশে একজন আছে কেন না হাসি হাসিব 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 হাসিন হাসাব নাকি যেন এরকম একটা নাম খুব ভালো ওনার ভালো টিউটোরিয়াল করে ও শুধু ম্যানিপুলেশনের কাজ করে তো এরকম আছে যারা অনেক ভালো ভালো কাজ করে বাংলাদেশে অনেক স্টার আছে লুকিয়ে থাকে আরও ব্রাশটা ছোট করে নিলে আর একটু বড় করে নিলে হাই রেজুলেশন ছবি হলে আপনার এই ছবি যে এত সুন্দর হয়ে যাবে এই যে অতীত তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি অতীতকে আমরা আবার টেনে নিয়ে আসি এটার একটা ব্যাক আপ কর পিনি কন্ট্রোল ডুপ্লিকেট ওকে এটাকে রাখি এখানে আর এটার আগের জায়গায় ফিরত চলে দিই এটা বাদ দিয়ে দিই থাক আবার নতুন এটাকে টেনে এন
টুইন আচ্ছা এটা লেয়ারে পুরোটা হয়ে নিয়ে দাঁড়ান ফিফটি পারসেন্ট সরে গেছে এটা হচ্ছে দাঁত ছাড়া দাঁত ছাড়া দাঁত ছাড়া তাই আজকে আপনাদের কাজ হচ্ছে বাসায় গিয়ে এই দাঁত ছাড়া দাঁত ছাড়া কাজ করবেন ওকে আজকেই করবেন নাহলে কালকে ভুলে যাবেন ঠিক আছে কালকে আর মনে থাকবে না আমি অনেক রাত জেগেছি প্রায় ভোর চারটা বন্ধু জেগেছি তারপর আবার জবও করেছি আমার নিজের অফিসেও গেছি তিনটা বন্ধু জেগে থাকতাম রাত্রে বসে বসে সবাই ঘুমিয়ে যেত আমাকে একসময় সবাই বলতে পাগল বাট আমি স্টিল মানে চ্যালেঞ্জ পছন্দ করি এই জিনিসটা আপনার রাখতে হবে আবার সকালে উঠে যেতাম উঠে গিয়ে আবার মনে করেন অফিস করতাম আমার অফিসও আমার ল্যাব ছিল স্টুডিও ছিল নয়টার আগে আমার কাছে যাবি থাকতো আমি খুলে তারপর পরিষ্কার পরিষ্কার করিয়ে আমি তারপর স্ট্যান্ড বাই থাকতাম লাইফে একটা জায়গা যেতে গেলে একটু তো কষ্ট করতে হবে এটা নিতেই হবে এনিওয়ে আরও বিস্তারিত থাকবে আরও বিস্তারিত প্যাস্টুল আমার টিউটোরিয়াল করা আছে মানে ছোট ছোট টিউটোরিয়াল করা আছে আর না হলে আপনি আমি তো আছি আপনার সাথে সিক্রেট গ্রুপে যারা আছেন ইমরান ভাই আপনি সমস্যা নেই তারপরও যদি আপনি কোনো প্রবলেম হয় আপনি আমাকে সিক্রেট গ্রুপে বলেন আমি ডাইরেক্ট আপনি জাস্ট ওখানে লাইভে এসে আপনি আপনার ওপিনিয়ন বলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সাউন্ড দিয়েও লাইভ করতে পারবেন আপনি ইয়ে দিয়েও করতে পারবেন স্ক্রিনশট দিয়েও দিতে পারবেন ডিআইটি ব্যাচ জিরো যারা পেডে যারা একেবারে ডাইরেক্ট ডিটারমাইন যে আমি আটচল্লিশটা ক্লাসই করব ফ্রিল্যান্সিং শিখবো তাদেরকে আমি বলি এখনই অ্যাড হয়ে যান এতে আপনার জন্য লাভ হবে ওকে আচ্ছা সো এরপর কি থাকছে এরপর থাকছে হলো আমাদের প্যাস্টুল তো আমরা বুঝেছি না প্যাস্টুল কি জিনিস সেটা চিনছি নাকি এরপর আমার মনে থাকবে যে প্যাস্টুল দিয়ে কি কি করা যায় হেলিং ব্রাশ টুল প্যাস্টুল শেষ এবার এটা হচ্ছে কন্টেন্ট আর মুভ টুল কি জিনিস এটা ক্লোন তো বুঝিয়ে দিয়েছে হুম কিছুদিন আগে ক্রিয়েটিভ আইটি বলে একটা প্রতিষ্ঠান বা আর একটা প্রতিষ্ঠানে ওনারা একটা ভিডিও দিয়েছিল কি যেন একটা টিউটোরিয়াল ছিল আমাদের একটা টিউটোরিয়াল দেখাবো না সাউন্ড কপি রাইটে পড়ে যাবো ওদের হচ্ছে কি এক জায়গার থেকে একটা প্লেয়ার আনছে মেসির একটু জায়গা আনছে তারপর আমি আমার আমার প্রোফাইলেই দিয়েছিলাম দেখাই কই 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 ফেসবুকই খুলি আমি কি শেয়ার করি না আজকে দেখেন আপনি যদি ভালো ফটো রিটাচ পারেন তাও আপনার কারোর কাছে তেলাতে লাগবেন আপনি অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন আন্দাজ করতে পারবেন না যে ইউটিউবেও আপনার এই ধরনের কন্টেন্ট আছে আরে একটু নিচে যাই ওহ নিজের প্রোফাইল দেখাচ্ছি কত শোনা আছে আছে ধৈর্য ধরেন কোনো সমস্যা নেই দেখাচ্ছি আর যখনই মন খারাপ হবে এই ভিডিওটা বারবার দেখবেন আমি আপনাকে শেয়ার দিয়ে দেবো আমাদের ডিআইটি ব্যাচে এটা মোটিভেশনাল কিছু কিছু সময় যখন খুব মন খারাপ লাগবে অনেক মোটিভেশনাল স্পিচ দেখবেন তাহলে মন ভালো হয়ে যাবে মানুষ আপনাকে নিয়ে হাসবে কোনো সমস্যা নেই হাসতে দেন আজকে যারা হাসছে তারা কালকে পস্তাবে কোথায় গেল হুম এই যে এই টিউটোরিয়ালটা হ্যাঁ এটা আমি তারা অনেক গ্রুপে দিয়ে দিই ওরাও দেখুক তাহলে এই যে ফটো এডিটিং করে তার চ্যানেলে এত ভিউ হ্যাঁ মানে সে যদি চিন্তা করে কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করবে না সারাদিন খালি এই ধরনের ফটো ম্যানিপুলেশন করবে একটা করে এরকম কন্টেন্ট বানাবে ইউটিউবের জন্য ভিডিও বানাবে ইউটিউব এই ধরনের ভিডিওর প্রচুর ভিউ আছে ইভেন ফাইভ মিনিট ক্রেফ্টও তাকে প্রমোশন করেছে তাকে ডাইরেক্ট প্রমোট করেছে এই যে নাম টাম দিয়ে তার ইউটিউবের চ্যানেল দিয়ে প্রমোট করেছে ভালো কিছু করবা অবশ্যই তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আশি হাজারের মতো সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে কো খালি এই ধরনের কাজই বানায় আর কিছু বানায় না 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 ব্রাইট সাইট ওকে প্রমোট করেছে ব্রাইট সাইট তো হচ্ছে আরেকটা জিনিস ওকে শেষ এই জিনিসটা আপনারা দেখে নিন যে একটা এই আমরা যে যে টুলসগুলো আজকে শিখেছি না এই সকল টুলস দিয়ে এইগুলো বানানো সম্ভব আচ্ছা এখন ধরেন কন্টেন্ট অ্যাবে মুভ টুলটা কী আসলে এই যে চোখ এই যে চোখ এই যে কন্টেন্ট অ্যাবে ধরলাম এইভাবে দিলাম দিয়ে এই যে এখানে আনলাম এইভাবে কপি করে এই যে এমনি করে ছোটো করি এনে এইভাবে ছেড়ে দিল এন্টার ছাপবেন মানে ওই জায়গাটা ওই জায়গাটাকে সে অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছে আর আমরা যে জায়গা নিয়ে এসছি আমরা অনেক সময় হয় না এই জায়গার জিনিস ওই জায়গা দিতে চাই ওই জায়গা থেকে নিয়ে তো এটা ওই রকমই আপনি চাইলে আচ্ছা ঠিক আছে না ভুল হয়েছে আমি এইভাবে না করে এইখানেও একটা চোখ থাকবে আর এখানে বলবো 
एक्स का एंड होते हैं ये तो कि नहीं आए थे एक ना छेड़ दिना ठीक है सर एक तो अच्छे मूव एक तो अच्छे माने एक जगह तार एक जगह कॉपी करना तो दूसरा ऑप्शन हम लेखने पे गलम राइट आप बिस्तर ही तो गलम ना छोटो काटो जिन्हें इस दिए छेड़ जाते बिस्तर ही तो उखने दवा आते ये एक अतुल्य कोई शिक्षण ना अतुल्य कोई शिक्षा ही खराब भालो आस्तस्ते करें देख बन जे ओने कॉन्फिडेंट अपने भीतर चला जाए क्लोन स्टैम टूल तो हमरा बुझिए ची कंटेंट एवर स्केल की जनिश अच्छा खूब इम्पोर्टेन्ट एक ता जनिश एक एक ता टूल से नाम आ चुकीं तो हैं ये एक ही जनिश गुला रिक्वायरमेंट क्ल अच्छा तो फिर भाई बोलते हैं आमी ग्राफिक डिजाइन में फ्री क्लास करते हैं हैं आमी तो फ्री क्लास ही करते हैं बीस टा क्लास फ्री दे बोला मैं प्रॉमिस करते हैं धोरे ना कौन अपना कैसे क्लाइंट छोभी दिए थे वही सेम हुए आगे में तो नियम छोभी दिए थे छोभी साइज को तो किभा बेर करता है बोलें तो इमे� छोत्रो भाई ऐगरो, अखोन, तुम्हार हटात करे क्लाइंट बोल लो दी भाई, आमर इजाके किचु लेखा दीते हबे। आमर इजाके टा किचु टेक्स्ट लिखते हबे, अखोन तुम्हार तो एकाने जुदी टेक्स्ट लिखते हाय, तुम्ही क्यों भाई लिख भाई जा कैनवस साइज कोल्ला, धोर आमर के बोल लो जा क्लाइंट बोल लो, देखो छोत्रो हैप्पी मेडिसिन बा क्या लिखो हैप्पी वर्ल्ड लिखलाम हैं धोरा हैप्पी वर्ल्ड लिखलाम मेडिसिन ना लिखे बा जायो इखने आमी इखन थे के जो दी कैनवस साइज़े आमी सेंटीमीटर एक जायगा है क्लाइंट आम के जो दी बोला जी धोरो कतो हबे एक तो लंबा कोडे दिलाम हैं पोचीश लिए दिलाम पोचीश दिए बोल अमी नीलाम, इन्तु एको नई कलर टच शते इ कलर टच किभा भाभी मीला कुछ बोलो, हाँ, अहन अमी जो दे इ भाभी को रे कंट्रोल टी दिया ट्रांसफर कोडे नहीं जाई, देखन, अच्छा, अमी आरेक टच जिनिश कोडे फिली, इटर आरेक टच कॉपी कोडे फिली, हैं, कंट्रोल जे दिया, ये जो एक हंदी एक टच कॉपी कोडे फिली, इ ए जगह तो मन खाली है सेकंड आमी जो दी ये टाके कंट्रोल टी दिए ये भावे टेने बोर करी ताले वो शुद्ध गुला लंबा हो जाता है ना हो जाता है ना ये टाके इन्द्र सिचुएशन है ये बाद हो हमारे इचारा की कोड बा इचारा अर्कों न बुद्धिया से कार्मा थे की बुद्धिया से that's the point, right? अच्छा, अखोन इटर जुन्नू ही ए टूल्स टालागे, जिता नाम होच्छे content aware skill। अखोन आमी जो दे इटा ते धरो एडिटे गेलम, ये ए खाने जे टूल्स टासे देखो, क्लिक कोल्लम, कोडे बोल्लम, आई इटू सामने जा, ए इटू बड़ो है जाच्छे, शुद्ध, देखो किन्तु, क्या बुच्चो किचो, एक दूर रखना, इंटर चाप दिल देख हमारे कलर हुए गलो, right? अच्छा सेम आबर, आबर एडिट किया लम, content आवे scale, किसी शिक्षक? जी, हम्म, and कोटो तुम बार क्यों लोग भाई बोल रहे हैं? हाहाहा, तुम बार जब नीचे टेन बोलने से बोर हुए गलो, यानो को बिस्तर जाना से साइज़ बोर हुए, अच्छा आबर जाइ हैं, धरो, एडिट किया लम, अच्छा लाइव एक बार चेहरा देवा से अच्छा अच्छा एडिटे गिलम कंटेंट आवे स्किले गिलम प्लाइंट आमा के बोल लो देखो हमारी साइडे लिखता है हैप्पी मेडिसिन हमारे ए टू जाएगा हमारे एक आलाक टा फील कोड दिता है राइट साइज की बोला चे पोचीश बोला चे पोचीश सेंटीमीटर व्हाइट मैंने ये जो व्हाइट एक बार ए जो भी के टेने तो हम राजू दी एडिटे जेते हबे कंटेंट आवे स्किल ये देखो आस्ते आस्ते टाइम दिच्छी देखो 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 जब चलना ज्योति को बोलते हैं अमर ये इमेजेड लुकिंग टा ना खड़ा भाई इजी जगह है कुनो शुद लंबा जानो ना हो जाए देखो लंबा होता है ना इजी हो जाता है आमी ऐतरु को रखे दिलाम इंटरचार्ज दिलाम अब एडिट कंटेंट � 
এখন আমি তো হ্যাপি ওয়ার লিখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আমার বিশাল জায়গা আছে আর সেম কালারও আছে ও হ্যাপি ওয়ার সেম হবে তুমি যদি শিফট চেপে মধ্যেখান থেকে দাও ও চমৎকার কালার এই টেক্সট এই টাইপোগ্রাফি দেখলেই তো মাথা ঘুরে যাবে আমাকে ডিজাইনার থেকে উপাধি বাদ দিয়ে দেবে এখানে এই কালারটা দিলেই ভালো হবে আর টেক্সটটা বোল্ড দিলে ভালো হবে আমি ইউআই করতে খুব ইন্টারেস্ট যারা এখান থেকে খুব ভালো করবে তাদেরকে আমি ইউআইতে নিয়ে যাব এই ওয়ালটাকে যদি তুমি আর একটু বড় করে দাও আরও সুন্দর লাগবে সেটাকে বড় করে দিলাম আমি টুস 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 ডাব্লুটাকে একটু বড় করে দিই এখন আমার তো জায়গা নিয়ে টেনশন নাই এইটা কি কাজ কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বলো তো এটা এই টুলসটা আমাদের এই এই সিচুয়েশনগুলোতে এই যে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার অ্যাওয়ার টুল যেটা আছে এইটা কিন্তু আমাদের এই কাজে লাগে হ্যাঁ এই যে এখান থেকে এডিটে যাব এই যেটা এখন কিন্তু এটা আসবে না বলো তো এখানে শো করছে না কারণ আমি যে ইমেজটাকে না না যে ইমেজটাকে সিলেক্ট করব সেই ইমেজটাতেই আমার এটা শো করবে কেন আমি তখন এই লেয়ারে টেক্সের ওপরে সিলেক্ট করেছিলাম এই জন্য টেক্স হবে না ক্লিয়ার তাহলে আমরা কন্টেন্টের কাজ তো বুঝে গেছি না আমরা আস্তে আস্তে অনেকগুলো সেক্টর বুঝে গেছি এবার হচ্ছে ডাচ বার্ন ও অনেক অনেক টুলস এতগুলো টুলস কেমন আছে সবাই বুঝছে একটু মেসেজ লিখেন যারা যারা অ্যাক্টিভ আছেন দেখছি যে পনেরো ষোলো জন আছেন একটু লিখেন না কষ্ট করে ভালো লাগবে ক্যামেরা রফ এটা অনেক কষ্ট অনেক কিছু আছে আমরা শিখে যাবো এগুলা কোনো ব্যাপার না ডাল ভাত আচ্ছা গেল এখন এর পরের অপশনটা হচ্ছে লিখুক তৎক্ষণে আমি তৎক্ষণে একটু রেস্ট নিই কেন যদি ওনারা আমরা এত কষ্ট করে বক বক করছি ওনারা যদি একটু কমন সেকশনে না লিখে আচ্ছা সুমি ফেরদোস বলছে ক্লিয়ার তৌফিক বলছে ক্লিয়ার ওয়াও এই তো এই ভাল লাগে এরকম ক্লিয়ার ক্লিয়ার বললেই ভাল লাগে আর কেউ ক্লিয়ার বলছে না কেন টাকা লাগে না তো ক্লিয়ার বলতে করে ফেলেন ওকে 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 গ্রেট একদম ক্লিয়ার পানির মতো ক্লিয়ার ঠিক আছে এটা এরকম অনেক সময় হয় দেখা যায় কি আমাদের ফেসবুকের কভার পেজে আমরা একটা ছবি দিতে যাচ্ছি আমাদের ছবি মধ্যেখানে আছে আর দুই সাইডে জায়গা আছে কিন্তু আমার একটু ফিল আপ করতে লাগবে আমরা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের একটুখানি টেনে বড় করে দিলেও যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওয়াইড স্ক্রিনে অনেক কিছু বানাতে হয় তো যাই হোক আমরা এত দূর গেছি এরপরে হচ্ছে ডাচ আচ্ছা ডাচের কাজ কি আমি তো নিজেও জানি না এগুলা ক্লাস করানোর আগে আমাকে আগে হোমওয়ার্ক করে আসতে হয় আমি তো সেটাও করি না আমি যদি আপনাদের হোমওয়ার্ক করে আসতাম তাহলে আরও ভালো হতো কত জায়গায় যাব রিটার্জ টুল নিয়ে কয়দিন আগে টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলাম আমি রিটার্জ 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 দেখেন আমি যে একটু দেরি করছি আপনাদের অনেক রাগ উঠছে না সত্যি করে বলেন তো তাতে দেখেন বাসায় যাব বা এরকম কিছু উঠছে মাথার মধ্যে উঠতে পারে অস্বাভাবিক কিছু না অস্বাভাবিক কিছু না সবই সম্ভব আমার কখনো হয় না আমার কেন হয় না আমি বলি আমি আমি অলওয়েজ চিন্তা করি যে না একটু কষ্ট করি এই কষ্টটা আমার বিথা যাবে না আর এই কষ্টটাই আমাকে সাকসেস এনে দেবে ধৈর্য ধরতে হয় ডিজাইনার একজন ডিজাইনারের প্রচুর ধৈর্য থাকতে হয় আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দেখে যে না আমি পারতেছি না উঠবো না আমি এটা শেষ করেই তারপরেই যাব সো এগুলো গুছিয়ে রাখলে আপনার জন্য কত সুবিধা হতো সে আমি নিজেই ভালো মতো গুছাই না দেখেন আপনাদেরকে কি করে শিখাই ফাইল হ্যান্ড ওভার কোম্পানি সে থাকবে মোটা কে কিভাবে পাতলা করতে হয় পাতলা কে কিভাবে মোটা বানাতে হয় ঠিক আছে আমরা সিক্স প্যাক কেমন করে বানাতে পারি এগুলাও ক্লায়েন্ট বাইরে প্রচুর অর্ডার আছে আচ্ছা অনেক রাগ হচ্ছে অনেক রাগ হচ্ছে
El tiempo se comido, ¿sí? Son seguir. Comido. Tishon es el curso proyecto. No, no, bicho, 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 ओके সবাই ক্লিয়ার কিনা একটু জাস্ট একটু মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেন আমি এগুলো সব কনটেন্ট আমি আমার ড্রপ বক্সে আপনাদেরকে দিয়ে দেব এগুলো আপনাদের জন্য সুবিধা হবে হ্যাঁ তাহলে এখন কি যাই ফেজ দেখতে যাচ্ছে ভাই ফেজ দেখতে যাচ্ছে ভাইয়া প্লিজ শো ইওর ফেজ আচ্ছা একটা মিনিট পড ফেজ দেখাবো আমরা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি ঠিক আছে अच्छा ये इटा होते हैं ये देखें आह हमारे जो जीनिस तो दौड़ कर ये तो अच्छा डाच बार्न एंड ये तो क्या बोले स्पॉन्ज हमारे रुक्चर उन्हें अनेक भूल है जाने ये तो हमारे एक तो ब्रो क्यों अब अगर खराब बोले ना मैं इंग्लिश वाला भालो भाई ना क्लाइंट अपने के बोल लो जी भाई हमारे दांत तो होलु धुएँ � এই রকম স্পঞ্জ নেবেন নিয়ে এখান থেকে একটু ব্রাশটা ছোট নেবেন নিয়ে এমনি করে ঘষতে থাকবেন দেখেন একেবারে সাদা হয়ে যাচ্ছে কালো হচ্ছে মানে কালারটা চলে যাচ্ছে বুঝছেন আর কিছু না এটা কি শুধু দাঁতের জন্য না 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 এটা এটা আসলে মূলত হচ্ছে কি এটা অন্য কাজের জন্য আমি एग्जांपल দিচ্ছি বার্ন আমরা এটাকে আবার একটু পুরাতে পারি যেমন আমরা চোখের মনিতে এই যে এই যে সাদা হয়ে গেল না সেটা দেখিয়ে নি তারপর আমি দেখাচ্ছি এটা আরো কি কি কাজে ব্যবহার হয় অনেক কাজে ব্যবহার হয় এক একটা টুলস যে এই কাজের জন্য এটা ব্যবহার হবে এমন কোনো রুলস নাই কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আমরা আসলে এক একটা টুলস দিয়ে एग्जांपल দিচ্ছি তাহলে তোমার একটু বুঝতে সুবিধা হবে এখন এই যে স্পঞ্জ করলাম না এটাকে আমি আবার একটু লাইট করব এই দেখো এই যে এটা কালো হয়েছিল আমি একটু লাইট করলাম এই যে অনেক সময় হয় না যে আমার এখানে একটু লাইট করা দরকার এই একটু বুঝতে থাকলাম शादा होते हैं। इतना आरोप प्रोफेशनल काज है। किंतु अमरा बेसिक आइडिया तो कुनी नहीं चाहिए। देखो ऐसा किंतु वो हो अमदे बिफोर आफ्टर कोरी नहीं लाने भालो होता ना। एक ता आरे एक ता कॉपी नहीं नहीं था तले भालो था। ये जो बार नहीं देखो ऊपर इतना दिया अमरा बार कालो कोट्टे बारी जे दूर ऐसा नहीं এখন আমাদের দাঁত সাদা হয়ে গেছে ঝজঝজকে একবার ক্লোজ আপের মতো দাঁত হয়ে গেছে আমরা ক্লোজ আপের মতো যেরকম সাদা দাঁত এরকম পেছি ওই এই ভাবেই করেই ক্লোজ আপে দাঁত বানায় নিশ্চিত থাকেন ঠিক আছে এত সুন্দর দাঁত এত সুন্দর দাঁত হয় না ঠিক আছে তো সো এই যে ডাচ বার্ন বার্ন হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে পুরাচ্ছি দেখেন আমরা আরেকটা ছবির মধ্যে নিলাম আমার এখন মন চাইলো যে এই যে লেয়ার আছে হ্যাঁ এটা কি একটু কালচা করব এই দেখেন এই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করলাম এই বার্ন টুলে গেলাম বার্ন টুলে যাওয়ার পর এভাবে বড় করলাম করে এইভাবে করতে থাকি আমি দেখেন আলাদা আলাদা একটা কালার একটু আসছে খেয়াল করছেন জি এটা একটু একটু কালার ডার্ক হচ্ছে এখান থেকে আপনি চাইলে মিড টোন শ্যাডো টোন হাইলাইট টোন এগুলো নিয়ে বোঝাতে গেলে আপনি ঝামেলা পড়ে যাবেন শ্যাডো হচ্ছে একটা ছবির মধ্যে তিনটা টোন থাকে যেমন ধরুন আমাদের স্কিনের মধ্যে এক জায়গায় একটু কালো আছে এই যে চোখের নিচে হ্যাঁ তারপর এইদিকে দেখেন লাইট পড়ছে এদিকে একটু চকচক করছে এটাকে বলা হয় হাইলাইট হয় না যে স্টুডিওতে ছবি তুলি বা স্টুডিওতে দেখবেন যে দেখবেন যে এক সাইডে বেশি সাদা হয়ে গেছে তো ওই জায়গাগুলোকে বলা হয় একটা হচ্ছে ন্যাচারাল টোন এটা হচ্ছে মিড টোন আর যদি আপনি মনে করেন হাইলাইট যে আমি আরেকটা কপি করে নিই अब अब बैक है चला जाएगी हिस्टोरी तो जाएगी क्या हमने हिस्टोरी को जाते के बैक करो हिस्टोरी एक है ना हमने तो बैक करते पारे जब प्रमोशन है एक अंत के नीला ये जी नीला हम लोग आगे एक जगह चलेगे लम ओ ओ ऐसा आगे जाओ दर करने ऐसा तो ठीक चलो ऐसा तो ठीक चलो अखोन हम लोग चिंता कुछ ही এই যে সলিড যে কালার আছে সেই কালারের উপরে ধরবে এখন আপনি যদি মনে হয় যে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখান থেকে একটু অপাসিটি কমিয়ে নেন এক্সপোজটাকে কমিয়ে নেন 10 করে ফেলেন বা যতটুকু দরকার হালকা হালকা করে ডার্ক করেন মানে একটু ধৈর্য সহকারে আদর যত্ন করে একটু করতে হবে বুঝছেন না তো আমি আসলে সবকিছু একটু বেসিক দিচ্ছি আমরা 20টা ক্লাসের পর আরো অ্যাডভান্সে যাব কিন্তু যদি আমার টুলস সম্বন্ধে জানা না থাকে আমি কিন্তু প্রক্রিয়াতে যেতে পারবো না আমি হুট করে আপনাকে অ্যাডভান্সে চলে আসব 
আপনি নাড়াচাড়া খাওয়া শুরু করবেন ওকে সো আমার মনে হয় যে এটা হচ্ছে হাইলাইট এটা হচ্ছে শ্যাডো একটু ঘাটাঘাটি করে দেখবেন বিভিন্ন ইমেজে নিজে চেঞ্জ করবেন নিজের থেকে যেটা শিখতে পারবেন সেটা আপনাকে কেউ শেখাতে পারবেন ঠিক আছে বিভিন্ন ছবি ইমেজ ইমেজটাকে নিয়ে আপনি ছোট করে ফেললাম ওকে তো ওকে আমি এতটুকু বুঝলাম যে এটা দিয়ে মিড টোন হাইলাইট কি হয় এটা হচ্ছে এক্সপোজ আমি যদি আর কড়া করে দিই দেখেন কট কট করছে এখন এটা কোনো ভালো লাগবে না তা আপনি যখন যে সিচুয়েশনে যতটুকু এক্সপোজ দরকার যতটুকু কম দরকার বেশি দরকার ওইভাবে আপনি হিসাব করে নিয়ে নেবেন সো বার্নের কাজ হচ্ছে এইটা হ্যাঁ আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে এবার এটা কি করে দেখি তো এই লেয়ারে সিলেক্ট করলাম সাদা সাদা হয়ে যাচ্ছে মানে ওই যে সেম ওয়ে এখানে যে জিনিসটা ছিল হুম এই যে দেখেন ওষুধে এখানে এখানে একটু কালচা কালচা আছে আমি এখানে ক্লিক করবো ওই ওষুধটা একটু সাদা হয়ে যাবে দেখেন একটু এই যে যে জায়গাগুলো এই যে এখানে একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ দেখেন এই যে জায়গাটা হ্যাঁ এই যে জায়গাটা কিন্তু হালকা লাইট হয়েছে কিন্তু এই দেখেন আগের জায়গায় যাই ওই নিচের তালে আছে খেয়াল করছেন একটু রিচ হয়েছে না এইটাই হচ্ছে আপনার ঢাজ বার্নের কাজ আর এইটা দিলে তো আপনার ওষুধের কালারই চলে যাবে দেখেন ওই যে লাল ছিল এটা একটু সাদা কালো মোড় যেটাকে বলা হয় এই যে এখানে যে কালারগুলো আছে এগুলো চলে যাবে আস্তে আস্তে দেখেন এই যে খেয়াল করছেন হ্যাঁ কালারগুলো লেস হচ্ছে অনেক সময় আমাদের দরকার হয় সিচুয়েশন কোথায় কি ওই যে যেমন এই যে দাঁতের বেলা হলুদ হয়েছিল বলে আমরা প্রথমে এটাকে আগে সাদা বানিয়েছি সাদা বানানোর পরে একটু কালসা কালসা হয়ে গেছিলো ওইটার উপর আবার লাইট দিলাম দেওয়ার পরে আবার ওইটার থেকে আবার একটু রিচ করলাম সো ইট দ্য সেম ওয়ে এখন টুলস আপনাকে বলে দেবে যে কোন জায়গাটা কি করতে হয় তাহলে আরও বিস্তারিত আছে কিন্তু আপাতত এখন আমরা এতটুকু নিয়েই এই তিনটাকে বুঝালাম আরও স্পেশাল দিয়ে আরও আছে এজ মোড আছে আপনি মানে হাই পাস বলে একটা জিনিস আছে আমি ওগুলো পরে যাব সমস্যা নেই ট্রান্সফার কি জিনিস ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে বিশাল কঠিন একটা কাজ ফেলে দিলেন আমি তো প্রজেক্ট রেডি করিনি কোথায় কি রেখেছি আমি নিজেও জানি না ফটোশপ ফটোশপ হ্যাঁ এটা ট্রান্সফরমেশন খুব সুন্দর করে আমি বুঝিয়েছিলাম আমার এই যে এইখানে দেখাই আজকে ছোটোখাটো একটা শেষ করে ফেলি আমার মনে হয় সেটাই বেস্ট হবে অনেক বুঝিয়ে ফেলেছি এমনি বোরিং হয়ে গেছেন আপনারা বুঝছি আমি সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে এই যে ট্রান্সফার টুল ওকে ট্রান্সফার টু ক্যামেরা র ফিল্টার ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এগুলো সব দেওয়া আছে এখানে একটু খালি কষ্ট করে দেখতে হবে আর আমি আপনাদের বোরিং বানাচ্ছি না কেন আপনাদের বাসায় যেতে হবে আপনাদের ঠিক আছে এই যে এখানে এই যে ট্রান্সফার টুল আমি দেখাই আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই আছে আমি কষ্ট করে বানিয়েছি এত কষ্ট এমনি চলে যাবে এই যে ট্রান্সফার টুল ট্রান্সফরমেশন এখানে কিভাবে একটা অবজেক্টকে আমরা মানে অনেক সময় হয় না একটা অবজেক্ট আপনার ছোট করতে হয় আপনি এগুলো আবার একটু স্টার্ট করেন দেখবেন যে আমার এই টিউটোরিয়াল দেখার পরে এগুলো দেখলে আপনার কাছে একবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেন আপনার মোটামুটি কিন্তু একটা আইডিয়া বেসিক আইডিয়া চলে এসছে এখন খালি কোনটা দিয়ে কি করে এটা একটু বুঝে যাবেন তো আজকে আর বক বক করছি না অনেক বক বক হচ্ছে ভাই আপনার ব্যাগটা ঠিক করে দেন ব্যাগ কি আচ্ছা যাই হোক এনিওয়ে আনাস বলছিল মনে হয় সমস্ত হ্যাঁ আমরা এখন লাইভই শেষ করে দেবো আজকে এখানেই শেষ আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু শেয়ার টেয়ার দেবেন নিচে যে যে কোয়েশ্চেন থাকবে নিচে অ্যান্সার করেন আমার কমেন্ট সেকশনে অ্যান্সার অপশন আছে আর এই টিউটোরিয়ালগুলো একটু দেখেন প্লে লিস্টে যাবেন এইভাবে ডিআইটি ইনস্টিটিউটে যাবেন গিয়ে আবার বলি এই যে এখানে প্লে লিস্টে গিয়ে এই যে ফ্রি অপশন দেওয়া আছে ফ্রি টিউটোরিয়াল আমি আরও তিপ্পান্নটা টিউটোরিয়াল আছে সব ছোটো ছোটো করে চার মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট দুই মিনিট এক মিনিট এক একটা টুলস নিয়ে আমি বর্ণনা করছি আমি আরও টুলস বানাবো তো এই জিনিসগুলোকে একটু ক্লিয়ার করে ফেলেন আমাকে মেসেজ করেন ঠিক আছে এইভাবে এসে কিভাবে মেসেজ করবেন আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিই 
অনেকেই আছে আমাকে বলেন যে ভাই আমি ফ্রি শিখতে চাচ্ছি টাকা দিয়ে শিখতে চাচ্ছি কিছু করবেন না আপনার সার্চ অপশনে এসে ডিআইটি ইনস্টিটিউট লিখে গ্রাফিক ডিজাইন লিখেন এরকম চলে আসবে বা আমাদের গ্রুপের সাথেই আছে এ আসার পর এখানে গ্রুপের সাথে জয়েন্ট হন জয়েন্ট হয়ে এই যে এরকম জয়েন্ট হবেন আমি অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি সবাইকে অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি করার পরে যদি আমার ছবি দেখে আপনার পছন্দ হয় ঠিক আছে আমাকে একটা পার্সোনাল মেসেজ পাঠান আর তা না হলে এখানে আমাদের একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বা এখানেও আপনি লিখতে পারেন ডিআইটি আমাকে নক করলে একটু ভালো হয় ডিআইটি এই যে ব্যাচ ফাইভ এখানে তিনটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তিনটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আটচল্লিশটা ক্লাস ওখানে থাকছে আটচল্লিশটা ক্লাসে আপনি করবেন কিনা যদি করতে চান তাহলে আপনাকে নেব অ্যান্ড দেন এখানে যারা আমাদের পুরান স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য কোনো টাকা লাগবে না যাদের আগে পুরান পেইড হয়ে গেছে বা তারা এখনও সাকসেস না তাদের জন্য আবারও এখানে ঢুকাচ্ছি আর যারা নতুন যারা পুরো আটচল্লিশটা ক্লাস করবে এখানে পেমেন্টের অপশন আছে অ্যাড্রেস লিখতে হবে আপনার নাম লিখতে হবে আপনার অ্যাড্রেস লিখতে হবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস লিখতে হবে ওখানে দেওয়াই আছে কী কী লাগবে আপনার বাসার ঠিকানা লিখে পুরো কমপ্লিট না করে খালি জাস্ট রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলে আমি কখনোই নেব না জয়েন্ট গ্রুপ লিখলে আমি কখনোই নেব না ওখানে এক জায়গায় টাকা পাঠানোরও লিঙ্ক দেওয়া আছে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তো সুতরাং অবশ্যই টাকা পাঠিয়ে ওখানে অ্যাড করেন আমি এখানে চেষ্টা করব আপনাকে পার্সোনালি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং এখানে আপনি আপনার লজ্জা ছাড়া আপনি আপনার মতো করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন এবং যারা ডিটারমাইন যে না আমি আটচল্লিশটা ক্লাস করবই ভাইয়ের সাথে থাকবই তারাই খালি এখানে ঢোকেন এবং যদি মনে হয় যে পরে ঢুকবেন সেটাও ঢুকতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বিশটা ক্লাস ফ্রি হওয়ার পর জাস্টিফাই করলেও করতে পারেন কিন্তু আগে থেকে করলে আপনার ল্যাকিংসগুলোকে আমি এখান থেকে ধরে ফেলতে পারছি ওকে সো এখানে তিন হাজার টাকাও পে করতে হবে এখানে ফ্রি না কিন্তু ঠিক আছে এই গ্রুপটা হচ্ছে পেমেন্টের গ্রুপ ওকে তাহলে শেষ করে দিই আল্লাহ হাফেজ ঠিক আছে শেয়ার টেয়ার করে দিও কিন্তু লাইক আর যারা নতুন আছেন যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলের এরকম এসে এরকম এই যে এখানে একটা চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে এই যে ইউটিউব লাল মানুষ বোঝে না কেন এখনো সাবস্ক্রাইব করতে টাকা লাগে ফ্রি না কোনো টাকা লাগে না এই যে এরকম একটা লাল বাটন প্রেস করবেন করার পরেই সাইনিং করতে হবে আপনার জিমেল অ্যাড্রেস এখানে সাইনিং করা থাকতে হবে এবং করে ফেলবেন করার পর নোটিফিকেশন বেল একটা আছে ঘন্টা এই ঘন্টাটাকে একটু ইয়েস করে দিতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে তারা ফ্রিতে বিশটা ক্লাস করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই টাকা লাগবে না ওকে আল্লাহ হাফিজ তাহলে হ্যাঁ বাই বাই শেষ করে দেবো